हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे एन क्लास एट का चैप्टर सेवन इंग्लिश का द ओपन विंडो माय आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सेट अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ फिफ्टीन तो एक बच्ची है जो फिफ्टीन इयर्स की है और वो मिस्टर नटल से कहती है कि जो मेरी आंट है मेरी जो आंटी है वो नीचे जल्दी ही आ जाएंगी और उस बच्ची के बारे में बोला गया है कि वो सेल्फ पोजेस्ड है मतलब अपने में ही रहने वाली वो है इन द मेन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी और फिर वो बच्ची बोलती है कि जब तक मेरी आंट नहीं आती हैं आप मतलब ट्राई कर सकते हैं कि हम दोनों आपस में बातचीत करें पुट अप विथ मी मतलब बातचीत करना और मेक एन कम्फर्टेबल टाइप फ्रैमटन नटल एंड डीएवर टू से समथिंग विच शुड डुले फ्लैटर द नीज ऑफ द मोमेंट विदाउट एंड डुले डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम तो जो वो थे फैमटन नटल थे उन्होंने कोशिश की कि मतलब जो उनकी नीस है उनसे कुछ बात करने की कोशिश करें और मतलब उसको हंसाने की या खुश करने की कोशिश करें फ्लैटर का मतलब वही होता है कि थोड़ा खुश करने की कोशिश करें जब तक उनकी जो बच्ची है उनकी आंट नीचे नहीं आती हैं प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दिस फॉर्मर विजिट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वॉज सपोज टू बी अंडर गोइंग तो मतलब अंदर से प्राइवेटली मतलब जो मिस्टर नटल होते हैं वो अंदर से ये सोच रहे होते हैं डाउटफुल होते हैं काफ़ी ज़्यादा शक में होते हैं कि ये जो विजिट कर रहे हैं मतलब लोगों के घर जा रहे हैं लगातार जो उनसे बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हैं मतलब अजनबियों के घर उनसे मिलने जा रहे हैं वो क्या उनकी जो नर्व को क्योर करने में हेल्प करेगा नर्व उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी मतलब नर्व्स रिलेटेड नर्व्स तो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं मगर अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं दिमागी कुछ बीमारी होती है इस चैप्टर में हमें क्लियर तो नहीं किया गया है कि वो एक्चुअल में क्या बीमारी है मगर नर्व से रिलेटेड जनरली जो बीमारी होती है वो दिमाग से रिलेटेड होती है आई नो हाउ इट विल बी हि सिस्टर हैज हेड सेट वेन शी वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट वेन सॉरी वेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू द लिविंग सोल तो इसमें मतलब वो सोच रहे होते हैं जो मिस्टर नटल होते हैं कि जो उनके सिस्टर हैं जब वो यहाँ पर आ रहे थे उनसे कहती हैं कि तुम इस रूरल मतलब इस गाँव वाले एरिया में तो जा रहे हो मगर तुम किसी से बात नहीं करोगे और मतलब बिल्कुल चुपचाप अपने में ही रहोगे एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग और जो तुम्हारी नर्व्स हैं मतलब जो तुम्हें नर्व्स की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी इस तरीके से अकेले रहने से आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देर सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस तो उनकी बहन जो है उस जगह पर पहले रह चुकी होती हैं जहाँ पर ये मिस्टर नटल आए थे अभी तो फिर उनकी बहन क्या करती है कि कुछ लेटर लिख के दे देती हैं अपने भाई को मिस्टर नटल को कि तुम जाओ वहाँ पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं तुम उनसे जाके मिलना और बातचीत करते रहना तो इसमें कुछ मीनिंग्स बताए गए हैं जैसे कि सेल्फ पोजिस्ट का मतलब होता है जैसे कि काम कॉन्फिडेंट या फिर श्योर ऑफ हर्सल या फिर जो अपने में रहते हैं और अपने में कॉन्फिडेंट रहते हैं एंडेवर का मतलब होता है ट्राई करना फ्लैटर का मतलब होता है खुश करने की कोशिश करना तो इस वाला जो पूरा पेज था इसमें यही था कि मिस्टर नटल के बारे में बताया गया है जिनको कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है और फिर उनकी बहन और उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए ही वो किसी गांव वाले एरिया में आए हैं जहां पे थोड़ी शांति हो और सब अच्छा रहे उनकी नर्व की जो डिसीज़ है वो जल्दी ठीक हो जाए मगर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बात नहीं करते थे लोगों से तो उनकी बहन ने जो कि पहले उस एरिया में रहती थी उस गांव वाले एरिया में कुछ लेटर लिख के देती हैं अपने भाई को कि मतलब आ, मैं इन इन लोगों को जानती हूँ और वो काफ़ी अच्छे लोग हैं तुम उनको ये इंट्रोडक्शन के जो लेटर हैं वो दिखाना और उनसे तुम उनसे बातचीत करते रहना तो फिर वो जहाँ पर जाते हैं जिनके घर वहाँ पर जिससे मिलने जाते हैं वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है फिफ्टीन इयर्स की और उनकी उस बच्ची की जो आंट होती हैं वो घर में ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं और जब तक वो आ रही होती है वो जो उनकी नीस होती है बच्ची जो होती है वो मिस्टर नटल के साथ बात करती है ये पूरे इस वाले पेज की समरी टाइप की है अब आगे देखते हैं फ्रेमटन वंडर्ड वेदर मिसिज सेपल्टन द लेडी टू होम ही वॉज प्रजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इन द नाइस डिवीज़न और फिर मतलब वो ये सोच रहे होते हैं मतलब वंडर करना मतलब सोच रहे होते हैं कि जो मिसेस सेपल्टन हैं जिनके वो घर आए हैं जिनसे वो मिलने आए हैं मतलब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं कि मतलब वो इसी नाइस वाले लोगों में आते हैं या नहीं आती है क्योंकि उसकी बहन ने कहा था ना कि मतलब काफ़ी नाइस लोग हैं अच्छे लोग हैं तो क्या ये मिसिस सेपल्टन जो हैं ये भी अच्छे लोगों में आती हैं इस टाइप का वो सोच रहे थे 
Do you know many of the people round her? Asked the niece when she judged that they had had sufficient silent commotion. तो फिर एकदम से जैसे ये सब कुछ सोच रहे होते हैं जो मिस्टर क्या नाम था उनका मिस्टर फ्रम्पटन सोच रहे होते हैं इतने में ही जो बच्ची होती है फिफ्टीन ईयर्स की वो एकदम से बोलती है कि क्या आप यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं किसी को जानते हैं एकदम से साइलेंस को तोड़ते हुए वो बोलती है फिर मिस्टर फ्रेमटन रिप्लाई करते हैं हार्डली अ सोल मतलब बहुत ही कम लोगों को किसी को हार्डली मतलब बहुत ही कम सोल मतलब एक पर्सन के लिए यूज़ कर लेते हैं हम तो हार्डली अ सोल बहुत ही कम लो, लोगों को मैं जानता हूँ ऐसा करके वो रिप्लाई कर देते हैं माय सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम फोर ईयर्स अगो एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर फिर वो उसको बताते हैं कि उनकी जो बहन है मिस्टर फ्रेमटन बताते हैं कि उनकी बहन यहाँ पर लगभग चार साल पहले रहती थी और वो जिन लोगों को जानती थी उन्हीं के लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिए हैं ताकि मिस्टर फ्रेमटन जो है वो कुछ लोगों से फ्रेंडली हो सके ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट तो मतलब इस तरीके से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जैसे कि रिग्रेट मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दिए हैं और उनको आना पड़ रहा है इस टाइप का रिग्रेट टाइप का होता है पछतावा Then you know practically nothing about my aunt. Pursued the self-possessed young lady. तो फिर एकदम से वो जो बच्ची होती है young lady करके बोला गया है इसमें फिफ्टीन ईयर के तो बच्चे ही होते हैं तो मतलब जो एकदम से वो उससे बोलती है मिस्टर फ्रेमटन से कि आप मतलब मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर मिस्टर फ्रेमटन रिप्लाई करते हैं ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर वो कहते हैं कुछ भी नहीं सिर्फ नाम और उनका एड्रेस ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिज सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोर स्टेट और मिस्टर जो फ्रेमटन है वो सोच रहे होते हैं ये जो मिसिस सेबल्टन है वो मैरिड हैं या फिर विडोर्ड हैं मतलब शादीशुदा हैं या फिर विधवा हैं ऐसा वो सोच रहे होते हैं एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मस्कुलन हैबिटेशन और मतलब मगर उनके रूम में ऐसा कुछ होता है जिससे एक ऐसी कुछ फील आ रही होती है कि यहाँ पर कुछ आदमी भी रहते हैं हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट थ्री ईयर्स अगो सेट द चाइल्ड दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम और फिर वो चाइल्ड एकदम से बताती है अब चाइल्ड रेफर किया गया हुआ है उस बच्ची को कि मतलब वो बताती है कि लगभग तीन साल पहले जो मिसिस सेपल्टन है उनके साथ एक ट्रेजिडी हुई थी काफ़ी बुरी घटना हुई थी और उसी टाइम जब आपकी सिस्टर यहाँ से चली गई थी उसके बाद हर ट्रेजिडी आस्क मिस्टर फ्रैमटन सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजिडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस फिर एकदम से जो फ्रेमटन होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रेजिडी मतलब कोई बुरी घटना इस मतलब इसी शांत सी जगह में किसी ट्रेजिडी का होना बहुत ही मतलब अजीब लगता है यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन आफ्टरनून अक्टूबर आफ्टरनून सेट द नीज इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन और फिर वो एकदम से एक विंडो होती है उनके लॉन में मतलब उनके गार्डन वगैरह के आस के तरफ को एक विंडो खुली होती है बड़ी सी तो वो कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हमने अक्टूबर की जो ये आफ्टरनून है अक्टूबर की दोपहरी में हमने ये विंडो क्यों खोल के रख रखी है फिर वो बताती है इट इज़ क्वाइट वॉम फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेट फ्रेमटन बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनी थिंग टू डू विद द ट्रेजिडी वो कहते हैं कि हाँ मतलब अक्टूबर की दोपहर है गर्मी है अभी तो और विंडो का खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर एकदम से फ्रेमटन पूछते हैं कि जो विंडो का खुला होना और किसी ट्रेजिडी के होने से क्या कोई रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का Out through that window three years ago, to a day her husband and her two young brothers went off for their daily day shooting. वो बोलते हैं कि आज से बताती है वो बच्ची कि आज से तीन साल पहले जो ये लेडी है मिसेस सेपल्टन इनके हस्बैंड और उनके दो छोटे भाई शूटिंग के लिए गए थे शूटिंग मतलब शिकार के लिए गए थे इसी विंडो से और फिर वो कभी भी वापस नहीं आए. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all. थ्री एंगर्व इन द ट्रियाकियस पीस ऑफ बॉक और फिर वो बताती है कि मूर का मतलब जो होता है वो ग्रासलैंड होता है ये इसमें बताए गए हैं वैसे यहाँ नीचे मूर का मतलब ग्रासलैंड होता है तो ये वो बताती है कि उनका हस्बैंड और दो भाई जो थे उनके छोटे वो किसी ग्रासलैंड से मैदान से निकल रहे थे अपने फेवरेट ग्राउंड की तरफ जहाँ पर वो शूटिंग करते थे मगर क्या हुआ कि तीनों फंस गए एक ट्रियाकियस का मतलब होता है जैसे कि कोई जाल बिछाया होता है ना उस टाइप की चीज़ के लिए बोलते हैं हम लोग डेंजरस जो होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक बॉग में बॉग मतलब दर्दर में वो तीनों फंस गए इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर इयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग और फिर मतलब वो गर्मियों का समय था और वहाँ पे एक बॉग बन के आ गया था एक दलदल सा बन के आ गया था जो पहले मतलब ऐसे एरिया नहीं था और उसमें वो लोग फंस गए देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो तक भी आज तक नहीं मिली हैं दैट वॉज द ड्रेटफुल पार्ट ऑफ इट 
Here the child's voice lost its self-possessed note and become fatalingly human. तो मतलब एकदम से क्या होता है कि जो होती है वो पूरी स्टोरी बता रही होती है कि उसकी उनकी तीनों की इस तरीके से डेथ हुई और वो आज तक उनकी बॉडी मिली भी नहीं है और मतलब काफ़ी ज़्यादा डराने वाली ये स्टोरी होती है तो वो जो बच्ची की आवाज़ होती है वो भी थोड़ी लड़खड़ाने लगती है फ्लैटर करने लगती है पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे वुड कम बैक सम डे दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ड विद दैम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू और जो आंट है वो आज भी सोचती हैं कि वो लोग वापस आ जाएंगे और जो लिटिल ब्राउन स्पेनियल ये एक डॉग है इनका उसका नाम है ब्राउन स्पेनियल वो भी उनके साथ ही गया था और वो भी कभी वापस नहीं आया और जो आंट है वो सोचती हैं कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे इसलिए इस विंडो को खुला रखती हैं दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क और इसीलिए हर इवनिंग को हर शाम तक इसको विंडो को खोल के रखते हैं जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता दस का मतलब होता है जो डूबता हुआ सूरज होता है पुअर डियर आंट शी हैज अफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट हर हजबेंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड ड्रॉन ही हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग ब्रेडी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डेड टू टीच हर और फिर वो बताती हैं कि मतलब उनके जो हजबेंड हैं उनके जब वो गए थे तो उनके पास एक वाटर प्रूफ कोट था जो वो अपने हाथ की हाथ पर टांगे हुए आते थे उनका जो सबसे छोटा ब्रदर था रोनी वो उनको चिड़ाने के लिए गाना गाया गया था ब्रेडी वाई डू यू बाउंड और मतलब इस पूरी जो बात है ये वो बच्ची उनको बता रही होती है फिर आगे है बिकॉज शी सेट इट गॉट ऑन हर नर्व डू यू नो समाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई गॉट आई ऑलमोस्ट गॉट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो फिर वो बच्ची बोलती है कि कई बार तो मतलब आंट का ये जो बिलीव है ये इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है कि किसी ना किसी इवनिंग को वो लोग ज़रूर वापस आ जाएंगे इसी विंडो से क्रीपी फीलिंग मतलब थोड़ी डरावनी भूतिया टाइप की फीलिंग अब इसका फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो गया अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रंटन वेन द आंट बस्टल्ड इन टू द रूम विद अ व्रिल ऑफ अपॉलोजीज फॉर बींग लेट इन मेकिंग अर अपियरेंस और फिर वो मतलब पूरी की पूरी बात बता देती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी सी हो जाती है और इतनी ही देर में मतलब रूम में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल हो गया होता है तो जो वो है जो उसकी आंट है उस बच्चे की वो आ जाती है नीचे और फिर मतलब माफ़ी मांगने लगती हैं कि वो लेट हो गई आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू शी सेट तो बच्ची का नाम हमें बताया गया है कि उसका नाम होता है वेरा वो बोलती है आंट की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका मतलब मन बहरा दिया होगा मतलब बोर नहीं हुए होंगे उनसे बोलती है जो वहाँ पे उनके घर गेस्ट आए हुए होते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेट फ्रैम्पटन फ्रैम्पटन बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो said mrs uh, sepelton briskly my husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way aur fir jo mrs sepelton hoti hain wo mr frampton se bolti hain ki matlab aap meko matlab main manti hu ki jo ye maine window khol rakhe hai isse aapko koi problem nahi ho rahi hogi maine isliye kholi hui hai kyunki jo mere husband hain aur mere jo bhai hain wo jab shooting se aate hain directly isi window se andar aate hain they have been out for spine in the marshes today so they will make a fine mess over my poor carpet so लाइक यू मैन फोक इजेंट एट फिर वो बोलती हैं कि मतलब मैंने विंडो खोल रखी है अगर वो मंदिर आएंगे माशेज से दलदली वाला एरिया है और इतनी गंदगी होगी कि ये मेरा जो कारपेट है इतना साफ सा इसको गंदा कर देंगे फिर वो ऐसे बोलती हैं कि ऐसे ही होते हैं आदमी इस टाइप से शी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कासिटी ऑफ बर्ड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर फिर वो बोलती हैं मतलब बातें करती जाती हैं कि किस तरीके से शूटिंग के लिए बर्ड्स बहुत कम है मगर डक जो हैं वो विंटर्स में कम हो जाती हैं ज़्यादा हो जाती हैं इस टाइप से बुरी बातें कर रही होती हैं शूटिंग के बारे में टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल और जो फ्रैम्पटन थे मिस्टर फ्रैम्पटन उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डरावनी बातें थी क्योंकि उनको तो बताया था उस बच्ची ने जो वेरा थी कि इस टाइप की ट्रेजिडी हुई है तीन साल पहले ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शल सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गैसली टॉपिक ही वॉज कॉन्शियस डेट हिज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंग पास हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन्ड बियॉन्ड 
तो मतलब जो मिस्टर फ्रैमटन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एफर्ट डालते हैं कि जो कोई ऐसा टॉपिक लाया जाए जो कम थोड़ा डरावना हो गैसली मतलब उधर थोड़ा डरावना सा टॉपिक इससे कम डरावना टॉपिक कुछ लाया जाए और मतलब उनको पता होता है कि जो उनकी होस्टेस होती हैं वो उनकी बातों पर और उन पर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं दे रही होती उनका ध्यान सारा का सारा जो खुली हुई विंडो है उस पर लगा हुआ है और जो लॉन है वहाँ पर उस पर इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट को इंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिट एनिवर्सरी और द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डनिंग मी कपल मी कम्प्लीट रेस्ट एंड एबसेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वॉयेंट फिजिकल एक्सरसाइज अनाउंस फ्रेमटन हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन द टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस मतलब हाँ इसमें जो पूरा ये है कि पहले वो मतलब स्टोरी सुनाई होती है वह रानी पूरी की पूरी जो उस उनकी डेथ हो गई थी तीन लोगों की और मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल सी स्टोरी होती है तो फिर एकदम से वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं मिस्टर फ्रैमटन वो बताते हैं कि डॉक्टर्स ने मतलब मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है और क्योंकि मुझे बोला है कि मेरे दिमाग में कोई भी अजीब मुझे बातें ना सुनाई मतलब बताई जाएँ मेरा दिमाग शांत रहे और कोई भी वॉयलेंस मतलब मार धार जैसी चीज़ें फिज़िकल एक्सरसाइज ये सारी की चीज़ें मेरे को अवॉइड करनी चाहिए और ये सारी की सारी वो बातें बताते हैं मिस्टर फ्रैमटन उनको सिर्फ टॉपिक को हटाने के लिए मतलब जो वो भूतिया सा टॉपिक होता है उनके सामने उसके लिए उसको हटाने के लिए इस टाइप की अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं वो हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन द टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्विटेंसेज आर हंगरी फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यू फिर वो ऐसे बताते हैं कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं और मतलब इसके कॉज क्या है जो मेरी बीमारी है और उसका मतलब किस तरीके से हुई और किस तरीके से ठीक होगी मेरे को डाइट कैसी लेनी है ये सारी की सारी बातें मतलब वो बताते रहते हैं अपनी पूरी की बड़ी बीमारी की बातें बताते हैं इस वाले पूरे पैराग्राफ में वो कंटिन्यू करते जाते हैं नो सेंड मिसिज सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट देन शी सडनली ब्राइटन इन अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू वर्ट फ्रैमटन वॉज सेंग फिर एकदम से क्या होता है जो मिस्टर सेप मिसिस सेपल्टन होती हैं काफ़ी बोर हो रही बोरी होती हैं बोरिंग सी बातें लग रही होती हैं उनको ये फिर एकदम से वो मतलब योनिंग करने वाली होती हैं योनिंग होता है ना जैसे कि उबासी लेने वाली होती है मगर उसकी जगह वो लास्ट में एकदम से नो बोल देती हैं और फिर सडनली उनकी आँखें जो हैं वो चमक जाती हैं और उनकी अटेंशन किसी और तरफ चली जाती हैं मगर वो मतलब इस तरफ नहीं जाती जो मिस्टर फ्रैमटन बातें कर रहे होते हैं वो तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही होती है एकदम से फिर क्या होता है हेयर दे आर एट लास्ट शी क्राइट जस्ट इन द टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज और फिर एकदम से वो बोलती हैं मिसिस सेपल्टन कि ये देखो वो लोग आ गए और इस टाइम से थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलती हैं फिर बोलती हैं बिल्कुल चाय के समय ये आए हैं और देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनके पूरे शरीर में मिट्टी भरी हुई है और अपनी आंखों तक भी इनकी पूरी मिट्टी भरी हुई है इनके ऊपर फ्रेमटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टूवर्ड द नीज विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपेथेटिक कॉम्प्रीहेंशन फिर एकदम से जो फ्रेमटन होते हैं वो कांप जाते हैं हिल जाते हैं और नीज की तरफ देखते हैं इस तरीके से जैसे कि वो मतलब सिंपेथी कन्वे कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा हो कि मतलब जो वो उनकी आंट है मिसेज सेपल्टन उनके लिए उनको बुरा फील हो रहा हो कि वो ऐसा सोच रही है उन्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द विंडो विद अ डेस्ड हॉर इन हर आईज इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैमटन स्वंग अराउंड इन हिज सीट एंड लुक इन द सेम डायरेक्शन और फिर जो बच्ची होती है वो स्टेयर करी होती है घूर रही होती है विंडो के बाहर की तरफ और मतलब उसकी आंखों में थोड़ा डर सा भरा हुआ होता है और एकदम से जो चिल सा बिल्कुल ठंडा शौक जो है वो मिस्टर फ्रैमटन के अंदर बिल्कुल डर भर देता है जब वो उसी डायरेक्शन में विंडो की तरफ बाहर को देखते हैं इन द डीपनिंग ट्वेलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्स द विंडो दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विद अ वाइट कोट हंक ओवर हिज शोल्डर्स और जो वो देखते हैं खिड़की के बाहर उन्हें दिखाई देता है ट्वाइलाइट में मतलब हल्की हल्का अंधेरा सा हो चुका होता है उसको उस टाइम को बोलते हैं ट्वाइलाइट तीन लोग आ रहे होते हैं लॉन में से और उनमें से सबने गन्स ले रखी होती हैं अपनी आर्म्स के साइड में और एक जो होता है एक व्यक्ति उसमें से उनके हाथ में एक वाइट कलर का कोट भी लटका हुआ होता है अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप क्लोज एट हर हील एट देयर हील्स नॉइसलेसली दे नियर द हाउस और उनके साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम स्पेनियल होता है वो उनके पैरों के साथ साथ बिल्कुल पास पास चल रहा होता है और बिल्कुल बिना आवाज़ किए वो घर के पास आ
पहले तो शांत आ रहे होते हैं बट जैसे घर के पास पहुँचते हैं एक अजीब सी आवाज़ आती है जो एक काफ़ी यंग सी आवाज़ होती है जो बोल रही होती है वही वाला जो गाना आई सी ब्रेडी वाई डू यू बाउंड वही गाना वो गा रही होती है वो आवाज़ Frampton grabbled wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming a uh, sorry, a cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. फिर एकदम से जो Frampton होते हैं वो मतलब हिल से जाते हैं और अपनी जो स्टिक होती है अपनी हैट होती है उसको उठाते हैं और हॉल का जो डोर होता है उसकी तरफ जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे वो भाग रहे होते हैं फ्रंट ग्रेट के की तरफ वो इस तरीके से निकलते हैं और ऐसे मतलब भाग भाग के वो निकल रहे होते हैं कि जो साइकिलिस्ट होता है ना रोड पर उससे बस वो टकराने ही वाले हों इस तरीके की उनका मूवमेंट होती है हेयर वी आर माई डियर सेट द ब्यूर ऑफ द वाइट मैकेस्टॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो Who was that who bottled out as we come up? फिर जो वो लोग आते हैं तीनों वो लोग बोलते हैं कि हम आ गए हैं और मतलब उनके हस्बैंड जो बोलते हैं जिन्होंने वाइट कलर का कोट लिया होता है कि हम लोग आ गए हैं और विंडो से वो लोग आते हैं फिर एकदम से वो पूछते हैं ये कौन था जो एकदम से भागा जैसे हम लोग आए तभी ये कौन था जो एकदम से तेज़ी से यहाँ से भाग गया अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन मिस्टर नटल सेट मिसिस सेपल्टन जो बोलती हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब थोड़े अलग से एक आदमी थे जिनका नाम मिस्टर नटल था ये मिसिस सेपरेटन बोलती हैं ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलोजी व्हेन यू अराइव्ड वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट और फिर वो बोलती हैं कि मतलब वो ये जो मिस्टर नटल थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात किए जा रहे थे और एकदम से डैश डैश ऑफ का मतलब एकदम से फटाफट से चले गए यहाँ से बिना कोई गुड बाय किए हुए कोई माफ़ी मांगे हुए जैसे ही आप लोग आए और वो इस तरीके से भागे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल सेट द नीस काम डे फिर वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेनियल की वजह से डर के यहाँ से चले गए ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉर्डर ऑफ टॉक्स उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें जो है डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सीमेंट्री सम वेयर ऑन द बैंक ऑफ गैंग्स बाय अ पैक ऑफ डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद क्रीचर स्नर्लिंग एंड ग्रेनिंग एंड फूविंग जस्ट अब अब जो तो बोलती हैं कि इन्होंने मुझे बताया था कि एक बार एक सीमेंट्री के पास कुछ डॉग्स थे जब वो गंगा के किनारे थे कुछ मतलब कुत्तों ने इतना ज़्यादा उनका पीछा किया था और उनको भगा दिया था कि उनको जो अपनी रात थी वो बितानी पड़ी थी एक कब्र के पास जो बिल्कुल नई नई खोदी गई थी और वहाँ पे बहुत ही अजीब से जो क्रीचर्स थे जिसकी वजह से मतलब अजीब सी जो आवाज़ें निकाल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी अन टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व और मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी थी जिसकी वजह से कोई परेशान हो सके रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी और मतलब इसी तरीके से उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम पर थोड़ी अजीब सी बातें कर देना स्पेशलिटी है और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है रोमांस एट शॉर्ट नोटिस के बारे में बताया गया फाइंडिंग ओकेजन फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट वेर एवर पॉसिबल तो ये किसके लिए बोला गया है रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी ये बोला गया है उस बच्ची के बारे में जो 15 ईयर्स की थी अभी ऐसा क्यों बोला गया इस स्टोरी में बिल्कुल क्लियर नहीं है ये बात बट एक्चुअल में बात क्या होती है कि वो जो बच्ची होती है ना उसको मतलब मजाक करने की आदत होती है तो वो मिस्टर नटल के साथ भी मजाक करती है ये पूरी की पूरी स्टोरी बना के कि जो मिसेस सेपल्टन है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है उनके भाइयों की भी डेथ हो गई है बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं होता है एक्चुअल में और वो बच्ची सिर्फ मजाक कर रही होती है और जैसे ही जो मिस्टर नटल है वहाँ से भागते हैं तो तो वो अपनी आंट को और उनके हस्बैंड को उनके भाइयों को भी वो एक नई स्टोरी सुनाती है कि मिस्टर नटल को डॉग से डर लगता है और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था जब वो मतलब उन तब तो एक रात उनको बिल्कुल ग्रेव के पास गुजारनी पड़ी थी ये सारी की सारी भी वो बच्ची स्टोरी बना रही होती है मतलब वो बच्ची मजाक कर रही होती है सबके साथ बस इसमें यही है पूरी स्टोरी में तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर मतलब मिस्ट्री स्टोरी है ना ये थोड़ी सी वो पता नहीं लगता सस्पेंस में क्या सच है हमें लगता है कि हाँ वाकई में भूत आ गए क्या एंड में बट ऐसा कुछ नहीं होता है वो बच्ची मजाक कर रही होती है मिस्टर नटल के साथ और बाद में मिस्टर नटल की स्टोरी बता के अपनी आंट और उनके भाइयों के साथ तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच